హలో గుడ్ మార్నింగ్ ఇండియా గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు వైఫై స్టడీ చేంజింగ్ ద వే ఆఫ్ లర్నింగ్ ఇండియాస్ నంబర్ వన్ ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్ ప్లస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అన్ అకాడమీ తో హే వీ స్టార్ట్ విత్ ది గ్రూప్ డి తో గ్రూప్ డి కా ఆపకా రైల్వే కా వేకెన్సీస్ ఆపకు పతా హే బంపర్ వేకెన్సీస్ హే యా పే తయారీ కేసే కరనా హే క్యా చీజో కో లేకే జానే ఆప మే సే బహుత్ లోగ ఏసే హోంగే జో కాఫీ టైమ్ సే జుడే భీ హోంగే జినోన జేఈ కీ తయారీ కియా హోగా యా ఎన్ టీ పీసీ కీ ఆప లోగ తయారీ కర రే హో తో మే దోనో సెక్షన్స్ కే జో బచ్చే నా ఉన్ లోగ కే లే బాత్ కర రే హే యా పే దేఖి దోనో సెక్షన్స్ కే బచ్చే आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी एनटीपीसी और जेई का जो बैच है उसको फॉलो कर रहे हैं जेई का एग्जाम आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है एनटीपीसी लगभग लगभग आपका कगार पे है जुलाई आ, के 15 जुलाई के आसपास आपका कभी भी एडमिट कार्ड आना शुरू हो जाएगा तो आपके पास जून है पूरा और 10 12 जुलाई आप समझ लो जो लोग एन टी पी सी और जेई की तैयारी पहले से कर रहे हैं पहले से फॉलो कर रहे हैं मेरे ख्याल उनका सिलेबस ऑलरेडी कम्प्लीट है उनको बस चीज़ें रिवाइज करनी है है ना कुछ जो लोग पुराने बच्चे एक बार मेरे साथ फटाफट यहाँ पे थम्सअप करेंगे इस चीज़ को लेके कि जो लोग पुराने हैं पुराने स्टूडेंट मतलब जो लोग एन टी पी सी और जेई का बैचेज जो है ना वो आप ऑलरेडी अगर कवर कर रहे हो तो आपका सिलेबस कम्प्लीट है आपको क्या करना है आपको ग्रुप डी का जो हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो यहाँ पे मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पी सी वी तीनों पोर्शन जो है वो कम्प्लीट करने वाले हैं और इसी सीक्वेंस में कम्प्लीट करने वाले हैं पहले फिजिक्स उसके बाद केमिस्ट्री और उसके बाद बायोलॉजी वाला जो पोर्शन है ना वो कंप्लीट करेंगे तो आपका ये ग्रुप डी का जो पूरा पोर्शन रहने वाला है उसमें एनटीपीसी और जेई के बच्चों को आके सिर्फ चीजों को क्या करना है रिवाइज करना है ठीक है ग्रुप डी का भी बहुत टाइम है इसलिए हम थियोरिटिकल पार्ट को लेके चलेंगे तो इसीलिए क्योंकि ना तो जेई के बैच में ना आपका ये एन के बैच में फिजिक्स अभी तक मैंने आपको नहीं कंप्लीट कराया मतलब स्टार्ट भी नहीं कराया दोनों में से किसी बैच में तो ये वाले बैच में यानी कि बारह बजे वाले बैच में हम फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं तो ये बात तो जो पुराने स्टूडेंट है ना उन लोगों के लिए मैंने आपका बताया अभी जो लोग एन और जेई देखे ही नहीं है बिल्कुल भी है ना बिल्कुल भी आप लोगों ने कवर ही नहीं जेई और एन उन लोगों के लिए मैं बता दूं पहले तो ग्रुप डी का लेवल आप देखो जो इस एग्जाम का लेवल है ना वो जेई में पेपर आ रहा है एनालिसिस आप में से कई जो बच्चे हैं एनालिसिस वाले जो कई बच्चे हैं ना उन्होंने देखा होगा एनालिसिस में क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे हैं जैसे मैं आपको अगर सीधा सीधा बात बोलूँ तीस तारीख को जो जेई का पेपर हुआ है ना थर्टी डेट को जो जेई का पेपर हुआ था अभी जो तीस मई को जो जेई का पेपर हुआ है उसमें साइंस के बारह क्वेश्चन मतलब आप पेपर बाद में अभी आपके ऑनलाइन आ जाएगा दिख जाएगा कई बच्चों को जो लोग दिए हैं पेपर उन लोग को पता होगा जेई में बारह क्वेश्चन एज इट इज वही थे जो क्लास में लैंग्वेज के साथ ठीक है तो ग्रुप डी का जो लेवल है वो एग्जाम का एन पहले आपका सबसे टफ जो लेवल रहता है वो जेई का रहता है जेई के बाद जो लेवल रहेगा वो आपका एन का लेवल रहेगा और एन के बाद का जो लेवल है ना वो ग्रुप डी का लेवल रहता है साइंस के अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं मैं क्वेश्चन का नंबर आपको बता देती हूँ तकरीबन तकरीबन पंद्रह प्लस माइनस टू ठीक है तकरीबन तकरीबन पंद्रह क्वेश्चन और प्लस माइनस टू जो है ना वो आपके इसमें साइंस के क्वेश्चन रहते हैं जो जीके में मिक्स होके आता है ग्रुप डी का हमने जब शुरुआत की थी ना रेलवे की पढ़ाने के लिए तो सबसे पहला जो बैच पढ़ाया था वो ग्रुप डी के लिए ही पढ़ाया था और वहाँ पे भर भर के जो क्वेश्चन थे ना वो साइंस के पूछे गए थे तो फिफ्टीन के आसपास जो क्वेश्चन हैं आपके पूरा का पूरा यहाँ पे साइंस 
का ही याद रखना है लेवल आप पहले ही माइंड में बिठा लो जो ग्रुप एन और जेई वाले बच्चे उन लोग को मैं क्लियरली बता दूं लेवल यहाँ पे आप लोग जो कर चुके हो उससे थोड़ा सा नीचे रहेगा बट एनी जब कॉम्पिटिशन इतना तगड़ा है सीट्स इतनी ज़्यादा हैं तो थोड़ी सी चीज़ें अपने आप एक लेवल में आ जाती है मतलब आप ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि अब आपको सीधा सा ये पूछेंगे यहाँ पे कि लेंथ की यूनिट बताना है आपको टेम्परेचर किस में नापते हैं सीधा थोड़ा सा प्लस करके आपको लेवल लेके चलना है ठीक है चीज़ें करने कैसे वाले हैं मैं आपको बता देती हूँ मेरे ख्याल ये चीज़ें इतना समझ आ गया है कि किस तरीके से कोर्स आपका जाने वाला है कोर्स यहाँ पे आपका कैसे चलेगा एक बार देखिए सबसे पहले यहाँ पे अपन ना फिजिक्स जो है ना वो स्टार्ट करेंगे ना बहुत ही कई आप में से ऐसे स्टूडेंट्स हैं ग्रुप डी की जब हम बात करते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे कॉमर्स या आर्क आर्ट्स बैकग्राउंड के होंगे ठीक है कॉमर्स या आर्ट साइंस के जो बच्चे हैं वो बहुत कम होंगे यहाँ पे तो एक बार मैं उन बच्चों से ना थम्सअप लेना चाहती हूँ जो लोग कॉमर्स और आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं ताकि मुझे पता रहे कि कितना चीज़ों को बेसिक से शुरू करना है क्योंकि देखो अगर आप साइंस देख एक एक कॉन्सेप्ट होता है मतलब इसमें कॉमर्स और आर्ट्स वाला कोई बच्चा ना अजीब ना फील करे लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है मतलब ये बात आई के लेवल तक भी फेमस है अगर कोई साइंस स्ट्रीम का बच्चा है ना तो वो कॉमर्स और आर्ट्स दोनों चीज़ समझ सकता है लेकिन अगर कोई कॉमर्स या कोई आर्ट्स वाला स्ट्रीम का बच्चा है ना उसको थोड़ा सा साइंस समझने में मुश्किल रहता है तो थोड़ा सा ना हम उस तरीके से चीज़ों को लेके जाने वाले हैं कि अगर आप कहीं से भी मतलब आप साइंस के बैकग्राउंड के नहीं हो तो आप चीज़ों को कैसे समझो ठीक है कैसे आपको चीज़ें समझना है बिल्कुल यहाँ पर मैक्सिमम देखो आर्ट्स वाले और कॉमर्स वाले हो आप लोग कोई दिक्कत नहीं है बस आप चीज़ों को समझने की कोशिश करना कभी कभी आपको ऐसा लगेगा ये क्या रहे मतलब हमको आइंस्टीन बनाना है क्या ऐसे वाली भी कभी नौबत आ जाए या हम कोई सीधा डॉक्टर बनाना है क्या बायो करते टाइम तो उस चीज को थोड़ा सा साइड में रखिएगा आप लोग मतलब कभी कभी कॉन्सेप्ट इतना इजी होता है लेकिन फिर भी अपने को समझ नहीं आता है जैसे कॉमर्स में आप एम वन एम टू इकोनॉमिक्स में पढ़ो एम वन एम टू एम थ्री एम फोर मनी क्या होता है कभी नहीं समझ आया क्या है ये क्या है है ना ये हम क्या पढ़ रहे हैं हमको सीधा अमरत्य सेन वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझना है ना उसी तरीके से साइंस में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं जहाँ पर अपने को चीज़ें ईजी होते हुए भी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगने लग जाती हैं लेकिन अब ये पॉइंट हम करेंगे कैसे देखो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो ये तीन आपके साइंस में सब्जेक्ट रहेंगे जिसमें से सबसे ज़्यादा वेट ग्रुप डी के एग्ज़ाम की मैं बात कर रही हूँ सबसे ज़्यादा वेट जो है ना वो आपके बायो की रहती है वेटेज जो रहेगी वो सबसे ज़्यादा बायो की रहेगी उसके बाद आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स और जैसा आपने जेई के एग्जाम में अगर आपने पैटर्न फॉलो किया होगा तो आपको पता है केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो है ना वो थोड़े से यहाँ पे ज़्यादा आए थे और उसी तरीके के सेम क्वेश्चन उठ के आपके रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम में आने वाले हैं अब इन तीनों पार्ट्स में मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को अगर यहाँ पे आइडेंटिफाई करें जो लोग कॉमर्स या आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं देखिए जब भी हम साइंस को डिवाइड करते हैं ना तो हम साइंस को दो तरीके से डिवाइड करते हैं एक तो होती है आपकी फिजिकल साइंस करके जिसको टर्म किया जाता है और एक आपकी बायोलॉजिकल साइंस करके जिसको हम टर्म करते हैं तो बेसिकली आपका ये पूरा पार्ट जो है ना फिजिक्स वाला जो पूरा पार्ट है फिजिक्स या केमिस्ट्री जो आप पढ़ोगे ये आपके नॉन लिविंग चीज़ों में आते हैं फिजिक्स या केमिस्ट्री आप पढ़ोगे तो ये उस साइंस के उस हिस्से में आता है साइंस के उस पार्ट में आता है जहाँ पे आप फिजिकल साइंस पढ़ते हो ठीक है अब इसमें से आपको मोशन आप पढ़ोगे आप चीज़ों को पढ़ना शुरू करोगे तो आप मैटर पढ़ोगे एटम के बारे में पढ़ोगे परमाणु अणु इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ोगे तो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो ये दोनों फिजिकल साइंस का पार्ट है ठीक है नॉन लिविंग चीज़ों के बारे में आपको बात करनी है कैसे उसको मोशन लाना है कैसे ग्रेविटेशन हो रही है कैसे प्लैनेट्स घूम रहे हैं ये सारी चीज़ें है ना अगले एक महीन मतलब जब आप ग्रुप डी की साइंस ऐसे पढ़ोगे ना आपको ऐसे ही लगेगा कि मतलब प्लैनेट्स को ही घूमने की बात हम सीख रहे हैं या फिर हम यहाँ पे एटम्स या मॉलिक्यूल्स की बात सीख रहे हैं और दूसरा जो पार्ट है फिजिकल के अलावा उसमें साइंस का क्या आता है आपका बायोलॉजिकल साइंस ऐसे बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस बोला तो क्या हो गया है यहाँ पर आपका ये लिविंग चीज़ों से रिलेटेड यानी कि अगर आप किसी भी जैविक चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हो जीवित चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हो जैविक बात करोगे आप तो क्या रहेगा आपका बायोलॉजी वाला जो सेक्शन है वो आपका जैविक या बायोलॉजिकल सेक्शन में आ जाएगा बायोलॉजिकल पार्ट में आ जाएगा और जब भी आप किसी भी अजैविक या नॉन लिविंग चीज़ों के लिए बात करोगे तो वो कौन सा सेक्शन आपका बनाएगा यहाँ पर 
ये आपका सेक्शन बन जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला इतना चीज़ क्लियर है नॉन लिविंग और लॉ लिविंग मेरे ख्याल से कुछ और समझ नहीं आया होगा अभी तक फिर भी लिविंग या नॉन लिविंग तो आई गए होंगे समझ किसी भी जीवित चीज के लिए आप पढ़ते हो किसी भी ह्यूमंस के लिए आप पढ़ रहे हो या कोई भी ऐसी चीज जो मूवमेंट करती है या जो रिप्रोडक्शन करती है अगर आप उस चीज के बारे में पढ़ रहे हो तो मतलब आप बायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हो और कोई भी नॉन लिविंग चीजों के बारे में आप पढ़ रहे हो तो आप क्या पढ़ रहे हो फिजिक्स या केमिस्ट्री ठीक है अब साइंस आइंस्टीन के हिसाब से मतलब आइंस्टीन के हिसाब से द इनकॉम्प्रिहेंसिबल थिंग इज दी साइंस विच इज कॉम्प्रिहेंसिबल मतलब साइंस को समझना और साइंस को थोड़ा सा उस पॉइंट से समझना अब यहाँ पे इन तीनों चैप्टर में या ये जो आपके तीनों सब्जेक्ट है ना इनको थोड़ा सा ब्रीफली अगर डिस्क्राइब करें देखो फिजिक्स जो डिराइव हुआ है ना फिजिक्स जो है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है ठीक है फिजिक्स की जो डेरिवेशन है वो एक ग्रीक शब्द से डेरिवेशन है जिसका मतलब होता है प्रकृति या फिर नेचर है ना फिजिक्स का मतलब होता है नेचर या प्रकृति हमारे नेचर में जो भी चीज़ें हो रही हैं मतलब कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह हिल रही है कोई भी मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे वो क्या आप उसमें पढ़ते देखो आधी फिजिक्स लॉ ऑफ मोशन में ही ख़त्म हो जाती है कभी भी आपने ये कुछ सुना होगा न्यूटन के द्वारा दिए गए तीन लॉ ऑफ मोशन है ना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन इन तीनों लॉ में न्यूटन के जो ये तीन नियम हैं उसमें आधी फिजिक्स खत्म है ठीक है अगर आपको न्यूटन के तीनों लॉ अच्छे से समझ आ गए मतलब आपको फिजिक्स की एक ब्रांच यानी कि काइनामेटिक्स जो है ना वो अच्छे से समझ आ गई यहाँ पे क्लासिकल काइनामेटिक्स और जो बेसिक काइनामेटिक है वो आपको पूरी समझ आ गई तो फिजिक्स वर्ड का मतलब क्या होता है ग्रीक वर्ड है फिजिक्स जिसका लेटर जिसे हम कहते हैं ना मतलब वो लेटर डिराइव हुआ है ग्रीक से जिसका मतलब होता है हिंदी में प्रकृति या फिर नेचर है ना वही चीज इसीलिए फिजिक्स को समझाना बहुत इजी होता है मैं अगर आपको फिजिक्स समझाने लगूंगी तो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ आ जाएगा जैसे आज स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में आपको जस्ट बोर्ड पे समझाऊंगी एंड आई कैन बेट यू उसके बाद आप कभी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज भूलोगे नहीं एटलीस्ट आइडेंटिफाई करने में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन जरूर होगी लेकिन जो डेफिनेशन होगी ना उसको आप कभी भूलोगे नहीं स्केलर और वैक्टर क्वान्टिटी की डेफिनेशन क्या है अब यहीं पर देखो आप जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं ना तो केमिस्ट्री सीधा केमिस्ट्री वर्ड से डिराइव नहीं हुआ था केमिस्ट्री से पहले एक वर्ड था जिसको हम बोलते थे एल्केमिस्ट ठीक है एल्केमिस्ट तो एल्केमी कौन होते हैं इंग्लिश में आपने ये पढ़ा होगा एल्केमिस्ट या एल्केमी किसको बोला जाता है जो धातुओं को तराशते हैं है ना जो सोने को निखारते हैं चांदी को निखारते हैं तो ये जो एल्केमिस्ट होगा ना ये एल्केमिस्ट जो है वो आपका क्या रहते हैं उसी से केमिस्ट्री जो है ना वो डिराइव हुई और बायोलॉजी का आपको वर्ड का मतलब पता है बायो मतलब हो गया लिविंग जीवित चीजों के लिए और लॉजी वर्ड जो है किसके लिए हम टर्म करते हैं स्टडी के लिए तो किसी भी जीवित चीजों का आपने अध्ययन करना शुरू किया तो उसको हम क्या बोलेंगे बायोलॉजी ये तीनों चीजें अपने आप में बहुत ही स्पेशल हैं साइंस वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट बोला जाता है तो फिजिक्स आप लोग याद रखिएगा फिजिक्स को मैं आपको इजीली समझा पाऊंगी क्योंकि आपकी वो डेली लाइफ से रिलेटेड है आप ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक चले यहाँ पे है ना ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हो तो आप कुछ दूरी तय कर रहे हो है ना तो ये मेरे को आप मैं आपको इसको समझा पा रही हूँ ना आराम से क्योंकि ये डेली लाइफ की आपकी चीजें हैं आपने किसी ब्लॉक को ईट को उठाया एक जगह से दूसरी जगह रख दिया है ना कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया आपने ईट को सीधा उठा लिया या सीधा उसको खिसका के ले गए हो लेफ्ट या राइट तो फिजिक्स को समझाना थोड़ा सा रहता है जबकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है ना ये थोड़ी सी टेक्निकल हो जाएंगी चीजें तो उनको अपन यहां पे सेकंड पार्ट पे लेके जाएंगे अब क्लासेस के हिसाब से मैं आपको बता देती हूं सुबह साढ़े नौ बजे जो आपकी क्लास होती है ना नाइन थर्टी पे सुबह में आपकी जो क्लास होगी वो आपकी आर आर की क्लास होती है जहां पर ऑलरेडी बायो का जो सिलेबस है वो चालू है ठीक है बायो का सिलेबस चालू है और वहाँ पे केमिस्ट्री अभी पीछे हमने ख़त्म किया है इसलिए इस क्लास में ना तो हम बायो स्टार्ट कर रहे हैं ना केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं सीधा हम यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक है ना आपका फिजिक्स के साथ यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको चीज़ें फिजिक्स वाला पार्ट जो है वो जल्दी कम्प्लीट हो जाए फिजिक्स का सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ फिजिक्स में हम किस तरीके से आज करने वाले हैं देखिए पहला टॉपिक आपका एक बार को आप लोग सिलेबस जो है ना नोट कर लीजिए कि आपको कौन सा सिलेबस या कौन सी चीज़ें आपको कैसे करना है देखिए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सद आदेश राशि 
ठीक है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी अधिस राशि और सदिश राशि ये हम आज की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे जो आपके फिजिक्स का पहला टॉपिक होगा ठीक है कल की क्लास में अपन यहाँ पे कुछ यूनिट्स जैसे आ, कौन सी यूनिट्स हम लगाते हैं फिजिक्स में आपकी यूनिट्स आती हैं सिस्टम्स सी सिस्टम एम सिस्टम एफ सिस्टम तीन सिस्टम होते हैं सी जी और एफ तीन सिस्टम आपके रहेंगे ये हम यहाँ पे सिस्टम्स जो है ना वो क्या होते हैं और उसके तीसरी क्लास में मतलब मैं आपको सिलेबस पूरा बता दे रही हूँ आपको कैसे क्या चीज़ें जो है ना अपने को कंप्लीट करनी है तीसरा जो आपका रहेगा उसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे जो आपके फोर्सेस लगते हैं ना जो बल लगते हैं जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स है दो बॉडी के बीच में जो फोर्सेस लग रहा है आप अगर धरती पे खड़े हो तो आप किस तरीके से खड़े हो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उनके बारे में थोड़ा बहुत चीज़ों को पढ़ेंगे वेंडर वॉल फोर्सेज हैं इनके बारे में क्योंकि ये टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम क्योंकि चीज़ों को पहले ही नहीं समझ पा रहे हमको नहीं पता फोर्स क्या होता है तो वो हमारे बल जो हैं छोटे मोटे जो छोटी मोटी चीज़ें उसके बारे में पढ़ेंगे ज़्यादा डिटेल में नहीं बट पॉइंट को ना लेके जाएंगे ठीक है ये तीनों आपके बेसिक पॉइंट्स हैं मतलब ये तीनों फिजिक्स की इंट्रोडक्शन का पार्ट होते हैं अगर आपको फिजिक्स का पहला चैप्टर शुरू करना है पहला चैप्टर कौन सा आपका फिजिक्स का लॉ ऑफ मोशन ठीक है लॉ ऑफ मोशन या जो मोशन है गति के नियम और गति मोशन आपका कौन सा चैप्टर है गति वाला जो चैप्टर हम करने वाले हैं इसमें हम न्यूटन के जो तीनों लॉ हैं उसको पढ़ेंगे ये काइंडली नोट करिए आप इस चीज़ को कि ये आपका पहला चैप्टर होगा उससे पहले की जो तीनों चीज़ें कर रहे हैं हम यूनिट्स और बाकी फोर्सेस और जो स्केला वेक्टर क्वांटिटी है वो फिजिक्स शुरू करने से पहले आपको समझ में आनी चाहिए ठीक है ठीक है लॉ ऑफ मोशन हो गया उसके बाद दूसरा चैप्टर जो होगा वो आपका रहेगा गुरुत्व या गुरुत्वाकर्षण जो पूरा चैप्टर है आपका ग्रेविटेशन वाला जो चैप्टर है वो अपन करने वाले हैं ठीक है ग्रेविटेशन वाला जो चैप्टर है वो करेंगे यहाँ पे और इसी चैप्टर में मैं आपको उत्प्लावन यानी कि फ्लोटेशन वाला पार्ट जो है वो भी यहाँ पे कंप्लीट करेंगे ठीक है फ्लोटेशन इससे कभी कभी आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं क्योंकि जब हम ग्रेविटेशन कंप्लीट करेंगे तो आर्कमिडीज प्रिंसिपल बयान सी फ्लोटेशन ये आपका आखिरी में आ ही जाएगा तो आर्कमिडीज सिद्धांत के हिसाब से कौन सी चीज कैसे फ्लोट करती है सोना भारी है तो वो पानी में तैरेगा कि नहीं तैरेगा एक बॉटल एक खाली प्लास्टिक की बोतल पानी में तैर लेती है लेकिन अगर छोटी सी लोहे की कील आप डालो तो वो पानी के अंदर चली जाती है सिंक हो जाती है डूब जाती है तो उसके रीजंस क्या हैं? तो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में ही हम फ्लोटेशन और आर्कमिडीज प्रिंसिपल जो है उसके सिद्धांत पे जितनी भी चीजें आपके प्रिंसिपल हैं या फिर उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं वो अपन करने वाले हैं तीसरा चैप्टर आपका यहाँ पे रहेगा वर्क एनर्जी और पावर ठीक है वर्क पावर एनर्जी किताबों में लिखा रहता है आप कैसे भी इसको समझो इस चैप्टर को हम जरा कंप्लीट करेंगे तीन दिन में ठीक है क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीजें करनी है वर्क एनर्जी पावर वर्क यानी कि कार्य ठीक है एनर्जी मतलब ऊर्जा आपका और पावर क्या हो गया आपका क्षमता है ना और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका एनर्जी वाला एनर्जी में आपका क्या आएगा वर्क तो सिंपल है आपका एफ इन हम आराम से उसको डिराइव भी कर लेंगे और चीज़ों को एग्जाम्पल लेके जाएंगे सबसे इंपॉर्टेंट आपका रहेगा इसमें एनर्जी वाला चैप्टर जहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और साथ में मैकेनिकल एनर्जी यानी कि स्तेज ऊर्जा गतिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा इन तीनों ऊर्जा के बारे में अपने को पढ़ना पड़ेगा फॉर्मूला डिराइव करने पड़ेंगे आपके एग्जाम में बहुत लेवल आप एक्सपेक्ट मत करना आपको सिलेबस में क्वेश्चन में ऐसी चीजें पूछी जाती है काइनेटिक एनर्जी का आपको फॉर्मूला बताना है अगर किसी भी चीज को आपने हाइट दे दिया कुछ ऊंचाई दे दी तो कौन सी ऊर्जा उसमें लगेगी मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप अभी भी आंसर कर पा रहे हो क्लास के पहले भी अगर आप मकैनिकल एनर्जी की बात कर रहे हो तो उसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या रोल है ठीक है ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं राइट काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी यहां से इस पूरे पार्ट में अपन करने वाले हैं ये हो गया आपका चैप्टर नंबर थ्री राइट फोर्थ चैप्टर वर्क एनर्जी पावर के बाद हम सीधा यहां पे स्टार्ट कर देंगे वेव्स के साथ तरंगे है ना वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स 
ट्रांसवर्स वेव्स यानी कि अनुधैर्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे और जब आप वेव्स पढ़ रहे हो तो आपका फिफ्थ चैप्टर जो है वो क्या होना चाहिए साउंड ही होना चाहिए ठीक है साउंड यानी कि ध्वनि वाला जो चैप्टर है उसको हम कंप्लीट करेंगे स्पीड ऑफ साउंड्स कहाँ मैक्सिमम है कहाँ मिनिमम है किस टाइप की आपकी साउंड्स होती हैं ईको किसे बोलते हैं रिवर्वेशन क्या होता है बैट्स किस तरीके के साउंड चमकादड़ हैं चूहे हैं किस तरीके की साउंड वो प्रोड्यूस करते हैं डॉल्फिन हुआ वेल्स हुआ ये किस तरीके की साउंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और जब आपने एक बार वेव्स चैप्टर शुरू किया है तो वेव्स में पहला चैप्टर आपको साउंड कंप्लीट करना होता है और दूसरा चैप्टर जो है वो आपको कंप्लीट करना होता है लाइट यानी कि लाइट आपका कौन सा चैप्टर प्रकाश है ना अब ध्यान में ये रखना है कि साउंड तो आपका छोटा चैप्टर है दो दिन में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे लेकिन लाइट वाला जो चैप्टर है ये थोड़ा सा रहता है आपका बड़ा लाइट वाले चैप्टर में अपने को क्या करना है सबसे पहले यहाँ पे रिफ्लेक्शन अलग दिन करेंगे क्योंकि हमको इमेजेस वगैरह सीखनी पड़ेंगी उसके बाद रिफ्रैक्शन जो है वो अलग करेंगे यानी कि परावर्तन और अपवर्तन दोनों जो चैप्टर हैं उसको अलग अलग क्लासेस में अपन कंप्लीट करने वाले हैं और उसमें भी आपको इसके बाद भी लाइट में बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं अब फिजिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है नुमेरिकल्स की कि भाई हमको नुमेरिकल्स तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहे सिंपल नुमेरिकल आएंगे आपके एग्जाम में फोर्स बताना है आपको जबकि आपको मास और एक्सलरेशन दिया हुआ है कोई दिक्कत नहीं है आपको मास निकालना है जब आपको काइनेटिक एनर्जी दी है और आपको वी स्क्वायर जो है वो दिया हुआ है ऐसी आपको हाइट निकालनी है लेकिन आपको पोटेंशियल एनर्जी और मास और ग्रेविटी की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है ग्रेविटेशन की वैल्यू आपको निकालनी है ठीक है छोटी छोटी आपको मोमेंटम जो है निकालना है जब मास और वॉल्यूम दोनों चीजें दी हुई हैं तो आपको मोमेंटम या संवेग आपको बताना है क्या होता है इंपल्स आवेग आपको पूछा जाएगा आवेग क्या होता है तो नुमेरिकल्स आएंगे आपके सिंपल लेकिन नुमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना होगा बहुत ज्यादा जरूरी तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन करने के बाद जो होगा वो हम नुमेरिकल्स करेंगे और उसके बाद आईज वाला चैप्टर करेंगे द ह्यूमन आई एंड द कलाफुल वर्ल्ड कैसे आप चीज़ों को रंगीन देख पाते हो क्यों कुत्ते या बिल्ली जो होते हैं उनको काला ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है सिर्फ आपको क्यों चीज़ें रंगीन दिखाई देती हैं तो ह्यूमन आई एंड कलाफुल वर्ल्ड जो है उसको हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और उसके बाद लाइट के डिफरेंट फिनोमिनाज यानी कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है ठीक है डिफरेंट फिनोमिनाज लाइट के जो हैं आपके जैसे आकाश का रंग नीला क्यों दिख रहा है आपको सन सूर्य सूर्योदय और सूर्यास्त से पहले ही आपको क्यों सूरज दिखाई देने लग जाता है सूर्योदय हुआ भी नहीं है लेकिन आपको सूरज दिखाई दे जाता है सूर्यास्त अभी हुआ भी नहीं है सूर्यास्त हो गया उसके बाद भी आपको सूरज जो है ना वो दिखाई दे रहा है नीला रंग ही क्यों आपको आसमान में दिखाई देता है लाल क्यों नहीं दिखाई देता है पौधे किस लाइट में फोटो करते हैं ये सारा जो रहेगा ना ये आपका रहेगा यहाँ पे ये वाला चैप्टर तो बेसिकली लाइट जो है ना वो आपके पूरे सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर होने वाला है काफ़ी टाइम लेगा क्योंकि इसके नुमेरिकल्स और इसकी इमेज कहाँ बन रही है ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है कन्वेक्स मिरर क्या है कनकेव मिरर क्या है उतल दर्पण और उतल लेंस में क्या अंतर है तो ये समझने में अपने को लगता है बहुत ज़्यादा टाइम इसके बाद सेवन नंबर पर आपका जो चैप्टर ही सेवन के पार्ट्स हैं सारे सेवन के सेवन्थ नंबर आपका रहेगा इलेक्ट्रिसिटी का विद्युत जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे तो इसमें पूरा आपका यहाँ पे पूरा चैप्टर आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी भी आपका काफ़ी लंबा चैप्टर रहेगा लेकिन बेसिकली हम लोग फोकस करेंगे फॉर्मूले को समझने में स्टार्ट होता है आपका ये ओम्स लॉ के साथ इलेक्ट्रिस इलेक्ट्रिसिटी वाला जो पूरा चैप्टर है ये आपका ओम लॉ के ओम जो नियम है उसके साथ यहाँ पे शुरू होगा और यहाँ पे पावर कंजम्पन कैरे कैसे आपके घरों में जो मीटर आता है ना मीटर जो लगा होता है उसमें बिजली का बिल आपका कैसे आता है इलेक्ट्रिक शॉक क्या होते हैं ठीक है ये सारी चीज़ें अपने पढ़ने वाले हैं उसके बाद ऑइस्टर द्वारा दिया गया मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म वाला जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट किया जाएगा जो कि होगा आपका चैप्टर नंबर एट इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म पूरा चैप्टर है ये तो यहाँ पे विद्युत और जो आपका विद्युत क्षमता जो होती है या मैग्नेटिज्म के हिसाब से जो इसको हम लेते हैं वो वाला पूरा पार्ट नेक्स्ट आपका यहाँ पे सोर्सेज ऑफ एनर्जी 
ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी मतलब सोलर न्यूक्लियर पावर थर्मल ये सारी चीज़ें न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है हालांकि इसके जो डिस एडवांटेजेस हैं जैसे आपको पता है चरनोबिल डिजास्टर हुआ था जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर पूरा एकदम अचानक से जो लाइट बंद हो गई थी जबकि न्यूक्लियर रिएक्टर की टेस्टिंग हो रही थी तो न्यूक्लियर रिएक्टर की चौथी और तीसरी यूनिट जो थी चरनोबिल की वो फट गई थी यूक्रेन में जो डिजास्टर हुआ था तो ये सारा जो पार्ट है वो अपन एनवायरमेंट में करेंगे है ना जहाँ पे चरनोबल भोपाल गैस ट्रेजिडी ये सारी जब आपको ये चीज़ें समझ आएंगी ना जैसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बाद अपना जो आखिरी मतलब आखिरी तो नहीं लेकिन लास्ट सेकंड लास्ट चैप्टर जो है वो आपका टेंथ जो चैप्टर है वो रहेगा रेडियो एक्टिविटी ठीक है बहुत क्वेश्चंस आते हैं अल्फा बीटा गामा ही नहीं समझ आता अपने को होता क्या है इसमें रेडियो एक्टिविटी या रेडियो धर्मिता जो बोला जाता है उसमें आपने देखा एग्जाम में अल्फा बीटा और गामा से क्वेश्चंस आते हैं क्यों कौन सी इसमें से रेज होती हैं जिसकी सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है आयनाइजेशन एनर्जी किसकी सबसे ज़्यादा होती है ठीक है एल्फा का मास कितना होता है कितना द्रव्यमान होता है कितना चार्ज होता है गामा के ऊपर अगर कोई भी चार्ज नहीं है तो मतलब इसका क्या है या फिर कोई भी पर्टिकुलर कोई भी एलिमेंट है जैसे यूरेनियम अगर डिके की है तो ये अगर गामा रेज इसमें से निकलती है तो यूरेनियम का मास कुछ क्यों नहीं घटता क्योंकि गामा के ऊपर तो कोई मास ही नहीं होता ना तो क्यों घटेगा ये सारी चीजें आपकी रेडियो एक्टिविटी वाला जो चैप्टर है रेडियो धर्मिता जिसे हम कहते हैं या रेडियो एक्टिविता जिसे हम कहते हैं उस चैप्टर में कवर हो जाएगा और ये आपका ग्यारहवा जो चैप्टर है वो लास्ट रहेगा जहाँ पे हम आपका हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स वाला जो पार्ट है उसको करेंगे यानी कि ऊष्मा और तापमान हीट एंड टेम्परेचर जिसको हम क्या कहते हैं ऊष्मा और तापमान लास्ट टॉपिक टेम्परेचर इसलिए रखा जाता है मैं आपको बता देती हूँ लास्ट लास्ट टॉपिक टेम्परेचर या तापमान हम इसलिए रखते हैं क्योंकि यहीं से आपकी शुरुआत होती है केमिस्ट्री की जब आप केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करोगे तो केमिस्ट्री में सबसे पहले हम यहाँ पे हीट के बाद जो जैसे आपको अगर आप में से कई लोग जो ऑलरेडी फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस पढ़ चुके हैं या कर चुके हैं तो आप में से कई लोगों को पता होगा रेडियो एक्टिविटी और हीट एंड टेम्परेचर ये केमिस्ट्री और फिजिक्स के कॉमन टेम्परेचर कॉमन टेम्परेचर नहीं है कॉमन आपके सब्जेक्ट हैं यहाँ पे जैसे कि आपका ये थर्मोडाइनमिक्स है ठीक है थर्मोडाइनमिक्स में आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स जो है वो मिला के अपने को पढ़नी पड़ती है है ना आपका ये रेडियो एक्टिविटी है तो रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर रेडियस न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी भी होती है और आपको इसमें केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चेंजेस भी आ रहे हैं क्योंकि जब आप रेडियो एक्टिविटी पढ़ोगे तो ये हो तो फिजिक्स का ही केमिस्ट्री का रहा है ना 235 जबकि आप इसमें और पेनिट्रेशन पावर और ये चीज़ें आप जब पढ़ते हो तो वो आपके अलग कॉन्टेक्स्ट में चली जाती हैं तो जहाँ पे आपकी फिजिक्स खत्म होती है ना वहीं से आपकी केमिस्ट्री शुरुआत होती है टेम्परेचर अगर आप पढ़ रहे हो तो वहीं से आपका केमिस्ट्री का पहला चैप्टर चालू होता है जो अपन करेंगे यहाँ पे टेम्परेचर के साथ उसके आगे चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे और ये चीज़ें ना तीनों आपकी लिंक हैं देखो जहाँ पर आपकी केमिस्ट्री खत्म होती है बायो जो कि लास्ट चैप्टर होता है केमिस्ट्री का वहीं से आपकी बायोलॉजी जो है ना वो शुरुआत होती है तो जो हमारा तरीका होना चाहिए ना साइंस को पढ़ने का वो हमेशा यही होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो जब आप ये इस तरीके से पढ़ते हो ना पहले फिजिक्स पढ़ते हो फिर केमिस्ट्री पढ़ते हो फिर बायो पढ़ते हो तो चीजें यहां पे फिर उस तरीके से अच्छे से जाती हैं ठीक है थीके? तो कल की क्लास का पहला टॉपिक आपका रहेगा यूनिट्स हम पढ़ेंगे सी जी एस एफ पी एस ये क्या होते हैं एम के एस जो सिस्टम है मैं आपको मतलब सिलेबस क्लियर है सबको चीज़ें क्लियर हैं देखो पहले मैं आपको फिजिक्स कंप्लीट कराऊंगी उसके बाद मैं आपको केमिस्ट्री कंप्लीट कराऊंगी और लास्ट में बायोलॉजी ठीक है जो लोग एन की क्लासेस देख रहे हैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है प्लीज़ करके यहाँ पर फिजिक्स फॉलो करिए ताकि जब हम एन की क्लासेज में करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर आपको उसको क्या करना है रिवाइज़ करना है और मैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा पाऊँ सिमिलरली आप लोगों के लिए हैं जितना चीज़ें आप लोग नाइन थर्टी वाली क्लास में बायोलॉजी की कवर कर लोगे क्वेश्चन जब हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा और हाँ जिन लोगों को ये है कि मैम क्वेश्चन कराओ पहले या ये सारी चीज़ें तो मैं उन लोगों के लिए देखो एक बहुत एक बेसिक सी चीज़ बोल रही हूँ डिसाइड फिर आप लोग कर लेना 
देखो किसी भी टीचर के लिए ना किसी भी टीचर के लिए मैं यहाँ पे खड़े होके आपको आपको तीस क्वेश्चन डेली करा सकती हूँ राइट और मैं ये तीस क्वेश्चन आपको सिर्फ साइंस के नहीं मैं इकोनॉमिक्स के भी करा सकती हूँ जबकि मेरा इकोनॉमिक्स इतना स्ट्रांग नहीं है पॉलिटी जोग्राफी हिस्ट्री आप जो भी कुछ बोलो ना मैं आपको तीस क्वेश्चन यहाँ पे आके खड़े खड़े होके ना आपको समझा सकती हूँ और करा सकती हूँ वहीं पर अगर आप मुझे ये बोलो कि आपको इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक्स करा टॉपिक कराना है या कोई भी पर्टिकुलर चीज़ आप लेके आ जाओ उसका एक टॉपिक कराना है क्या मैं आपको थ्योरी उतने अच्छे से समझा पाऊंगी नहीं अगर कोई भी टीचर आपको थ्योरी पे फोकस कर रहा है ना तो आप ये समझ लो कि आप का उस टीचर को उस चीज की नॉलेज है अगर मैं आपको यहां पे बोल रही हूं कि मैं आपको देखो सबसे पहले कराऊंगी थ्योरी थ्योरी अगर आपको समझ नहीं आई है और आप सिर्फ क्वेश्चंस एम्फसिस कर रहे हो तो इसका मतलब आप चीजों को समझने पे नहीं आप चीजों को रटने पे और तुक्के पे जा रहे हो है ना और तुक्के पे तो कोई चीज नहीं लगाई जाती एग्जाम है सवाल है जिंदगी का जॉब का सवाल है सरकारी नौकरी का सवाल है है ना तो मैं आपको तुक्के वाला सिस्टम नहीं कराने वाली क्वेश्चन दो अगर मैं करा भी दूँ और दो में से मैं गारंटी लूँ आएंगे आपकी यही पेपर में तो क्या ये गारंटी सही है बिल्कुल नहीं हंड्रेड परसेंट गलत है 2000 के अलावा कोई एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो एग्जाम में आ जाएगा तो फिर आप बोलोगे है ना लेकिन अगर मैं आपको थ्योरी करा रही हूं ना इसकी मैं आपको हंड्रेड परसेंट गारंटी ले रही हूं कि जो थ्योरी मैं आपको कराऊंगी इस थ्योरी के बाहर के हंड्रेड परसेंट गारंटी इस इस पेपर पर पे लिखा है इस क्लास का भले आप स्क्रीन ले लो जो थ्योरी मैं आपको अगले साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में कराने वाली हूँ उस टॉपिक के बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा उसका टॉपिक अगर मैंने क्लास में कवर ना किया हो अगर मैं थ्योरी करा दी हूँ तीस मिनट ना तो आप कम से कम पचास क्वेश्चन उस थ्योरी से कवर कर सकते हो और अगर मैं सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगी तो तीस क्वेश्चन ही आप कवर कर पाओगे रही बात क्वेश्चन को कवर करने की वो बिल्कुल किया जाएगा बिल्कुल कैसे किया जाएगा एक तो ये रूल है आपका चाहे आप एन की क्लास कर रहे हो या जेई की क्लास कर रहे हो दोनों क्लासेस में हर फ्राइडे होगा आपका टेस्ट यानी कि जो आपने मंडे से थर्सडे तक पढ़ा रहेगा ना उसका फ्राइडे को हो जाएगा टेस्ट जिसमें अपना किया करेंगे कितने क्वेश्चन तीस क्वेश्चन और एज सुन एज कोई भी चीज़ है जैसे फिजिक्स खत्म होगी मैं आपको फिजिक्स के दो क्वेश्चन दूंगी ठीक है जैसी केमिस्ट्री खत्म होगी मैं केमिस्ट्री के दो क्वेश्चन दूंगी बायो होगी 200 क्वेश्चन दूंगी और साथ में जब सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन एनटीपीसी में ये शुरू भी होने वाला है एनटीपीसी में जैसी बायो खत्म होगी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहां पे कराने वाली हूं तो प्लीज करके थ्योरी पहले फिनिश करेंगे थ्योरी आपको समझ नहीं आई तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो और कोई टीचर आप अगर आपको सिर्फ क्वेश्चंस पे एम्फसिस कर रहा है ना नहीं 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 क्वेश्चंस पढ़ो क्वेश्चंस रटो तो कुछ कमी है ठीक है कुछ खोट है उधर तो क्वेश्चंस पे फोकस नहीं करिए आप थ्योरी पढ़िए क्योंकि क्वेश्चन तो आपके पास तमाम किताबें पढ़ी हैं बाजार में भी किताबें हैं मैं भी आपको कराऊंगी क्वेश्चन की कमी नहीं है मेरे पास दस क्वेश्चन है साइंस के लेकिन वो चीज़ें जब तक आप थ्योरी नहीं समझो कोई फायदा नहीं है करने का तो क्वेश्चंस अपन आराम से आगे धीरे धीरे कर लेंगे और हाँ इसमें एक चीज और करने वाले हैं कि आपका जैसे जैसे नेट का कुछ इशू है जैसे जैसे आपका यहाँ पे आगे क्लासेस चलती जाएंगी ना तो यहाँ पे अपन ये करने वाले हैं कि पिछली साल रेलवे में ग्रुप डी में जो पेपर हुआ है उधर से उस क्वेश्चन टॉपिक से जो भी चीज़ें आई होंगी वो भी अपन कवर कर लेंगे तो मैं वहाँ पे बता दूंगी कि आपका यहाँ पे क्या रहेगा क्लास आपकी डेली होगी ठीक है 12 बजे आपकी ये क्लास है 12 से साढ़े बारह आपकी ये क्लास है और दूसरी साढ़े नौ बजे से क्लास है दो क्लासेस हैं साढ़े नौ से आपकी जो सुबह क्लास होती है उसमें बायो ऑलरेडी चल रहा है एन की क्लास है और ये बिल्कुल फ्रेश एकदम ताज़ी गरम गरम है ना क्लास अपनी स्टार्ट हुई है बारह बजे से ये क्लास है फिजिक्स कल से स्टार्ट करते हैं और कल आपका पहला टॉपिक स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी जिसमें से एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको पक्का पूछा जाएगा तो कल की क्लास आपकी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी तो अब की बार रेलवे पार है ना एक बार ऐसा करते हैं जब रेलवे आपको इतना मौका दे रही है लगातार लगातार रेलवे ने छः सात को एग्ज़ाम करा लिए तो अभी भी अगर हमने रेलवे क्वालिफाई नहीं किया तो फिर गड़बड़ अपने साइड पे हो जाएगी है ना तो कल स्टार्ट करते हैं फिजिक्स आपकी लगभग लगभग ख़त्म हो जाएगी बारह बारह क्ला बारह चैप्टर्स हैं तो आ, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पच्चीस छब्बीस दिन तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो क्योंकि फ्राइडे टेस्ट भी होगा तो थोड़ा सा टाइम खिंच जाता है 
तो कल करते हैं है ना कल स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज कंप्लीट करते हैं एकदम बढ़िया बढ़िया तरीके से देखो मन लगा के और सच्चाई के साथ मेहनत करो दो ही चीज़ें पेपर में काम आएंगी एक तो ये कि रिजल्ट मत सोचो पहले से अभी आज पहला दिन है तैयारी करने का और सोचो नहीं नहीं मुझे तो क्वालिफाई करना है पूरा ऐसे डिटर्मिनेशन होना चाहिए लेकिन इल्यूजन नहीं होना चाहिए है ना डिटर्मिनेशन हो पर इल्यूजन ना हो तैयारी मेहनत के साथ करो और सबसे बड़ी चीज़ सच्चाई के साथ करो ऑनेस्टी के साथ करोगे तो कहीं ना कहीं तो सेट हो ही जाओगे किसी ना किसी एग्जाम में तो आप फिट हो ही जाओगे क्योंकि सच्चाई से करी हुई मेहनत पढ़ाई की हो या कहीं की भी हो बेकार नहीं जाती है ना तो कल मिलते हैं वापस 12 बजे करते हैं ये पूरा पार्ट को कंप्लीट इस बार रेलवे में टिकट टिकट अपनी चिंता नहीं करो तो थोड़ी हमारी कर लो है ना थोड़ी सी रेलवे में टिकट विकट सस्ती करा लो ये सोच के ऐसा रखे ना स्टूडेंट्स हैं काफ़ी सारे तो रेलवे में टिकट हमारी सस्ती लग सकती है वो जुगाड़ लग सकती है ना तो उस तरीके से पढ़ाई करते हैं देखिए ताकि एग्ज़ाम में आपका हो जाए कम्प्लीट कल मिलते हैं बारह बजे फिजिक्स की पहली क्लास अधिश और सदिश राशि यानी कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी एग्जाम की कोई डेट नहीं है अभी रेलवे ग्रुप डी की इसलिए टेंशन फ्री होके पढ़ाई करो आप आराम से बस ये है कि एन का पेपर होते के साथ ही आप लोग का डेट्स वगैरह जो है ना वो आना शुरू हो जाएंगे तो कल मिलते हैं ठीक है थैंक यू सो मच गाइज आज के लिए लाइक करना है आपको सेशन और जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो आप शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको डेली इन्फॉर्मेशन वगैरह मिले ठीक है गाइस कल मिलते हैं आज के लिए थैंक यू सो मच बाय बाय